السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے مجھے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ خیریت سے ہوں گے اور آج جو میرا بیٹا آپ کو میں بات سکھانے جا رہا ہوں کہ کیمسٹری میں اکویشن لکھنا تو بڑا آسان ہے لیکن جہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈفیکلٹی فیل کرتے ہیں کہ اس کو بیلنس کیسے کیا جائے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے اس میں ڈفیکلٹیز آتی ہیں تو آج میں ان شاء اللہ آپ کو بہت ہی ایزی میتھڈ سے جو ہے وہ اکویشن کو بیلنس کرنا سکھاؤں گا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کیا ہے بیلنسنگ دا ریڈوکس اکویشن بائی آکسیڈیشن نمبر میتھڈ ٹھیک ہے ریڈوکس اکویشن ان کو ہم نے بیلنس کرنا ہے آکسیڈیشن نمبر میتھڈ سے اس سے پہلے کہ ہم آج کی جو ہے وہ لیکچر کی جانب بڑھیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ کیمسٹری کے بارے میں جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو کیمسٹری کارنر بائی مسٹر کیمس عزیز رحمان کے چینل سے آپ کو وہ ملتی رہیں اور ویڈیو کے اینڈ پر اگر آپ کو پسند ہے ویڈیو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے ایکویشنز کو بیلنس کرنا سیکھنا ہے بائی یوزنگ آکسیڈیشن نمبر میتھڈ اوکے لو موو ٹوورڈس آور ٹوڈے لیکچر فرسٹ رول کہ ریڈاکس ایکویشنز کو کیسے بیلنس کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ والی بات کلیر ہونی چاہیے کہ ریڈاکس ایکویشنز ہوتی کون سی ہیں ایسی ایکویشن جس کے اندر آکسیڈیشن اور ریڈکشن دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ پرفارم ہو رہی ہوں ایسی ایکویشن کو ہم بولتے ہیں ریڈاکس ایکویشن ٹھیک ہے آکسیڈیشن بھی ہوتی ہے اور ریڈکشن بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے نام سے ریڈ جو ہے ریڈکشن اور آکس آکسیڈیشن سے ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہے وہ ہم اسی بات کو جو ہے وہ جج کرنا انشاءاللہ سیکھیں گے دا فرسٹ رول وچ بلونگز ٹو دس میتھڈ از کہ فرسٹ آف آل ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے وہ جو ایکویشن جس کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں اس کا سکیلٹن ایک سمپل ایک ان بیلنس جو ایکویشن ہے جس کو ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں اس کا پہلے سٹرکچر ہم نے سکیلٹن جو ہے وہ لکھنا ہے ایک ڈانچہ لکھنا ہے فار ایکزیمپل ہم جو ایکزیمپل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کے ٹو سی آر ٹو او سیون پلس ایٹ سی ایل ہمارے پاس بنتا ہے جی کے سی ایل پلس سی آر سی ایل ٹری پلس سی ایل ٹو پلس ایچ ٹو او یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے جو کہ ان بیلنس ہے پہلا رول میں نے کہا کہ ہم نے سکیلٹر لکھنا ہے اس کا دھانچہ لکھنا ہے جس چیز کو ہم بیلنس کرنے جا رہے ہیں اوکے سیکنڈ سٹیپ کیا ہے ہر ایلیمنٹ کی ہم نے اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ اس کے اوپر مینشن کرنے ہیں نیکس سٹیپ یہ والا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر اس کی اگر ہم بات کریں تو K2 Cr2 O7 پلس HCl KCl Cr Cl3 پلس Cl2 پلس H2O اب یہاں سے بیٹا گوھر کریں ایک پوٹاشیم کے اوپر پلس ون ہوتی ہے تو یہ پلس ون لکھیں گے اور ساتھ میں بریکٹ میں ٹو کیونکہ یہ ہمارے پاس دو ہیں اب پوٹاشیم اس کو بھی دیکھنا ہے اور اکسیجن کو بھی ایک اکسیجن کے اوپر جو ہے وہ مائنس ٹو ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل سیون ہے ٹھیک ہے تو یہ سیون ٹو لار مائنس فورٹین یہ ہوگے اب یہ پلس ٹو ہے تو ہمیں پلس جو ہے وہ ٹویلف چاہیے تو اس کا مطلب یہاں پر جو کرومیم کے اوپر کتنی اکسیڈیشن سٹیٹ وہ پلس سکس ہے اوکے یہاں پر اس کے اوپر اکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے وہ پلس سکس ہے اوورال یہ نیوٹرل بات ہے مائنس فورٹین اور یہ دونوں مل کر پلس فورٹین بنائیں گے یہاں سے اس کے اوپر مائنس ون یہاں سے اس کے اوپر پلس ون اسی طرح اس کے اوپر مائنس ون پلس ون پلس تری مائنس ون انٹو تری سی ایل ٹو زیرو یہاں پہ پلس ون انٹو ٹو اور ایک اکسیجن کے اوپر مائنس ٹو جو ہے وہ ہوگا اس طرح فرسٹ جو سیکنڈ سٹیپ ہے کہ ہر ایلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کا اکسیڈیشن سٹیٹ اس کا اکسیڈیشن نمبر جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے اوکے اچھا جی اب تیسری بات جو ہم نے یہاں سے کرنی ہے وہ یہ والی ہے 
कि हमने देखना है कि किन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है लुक एट दिस यहां से क्रोमियम प्लस सिक्स से किसमें गया है प्लस थ्री में गया है तो इसका मतलब इसने यहां से चेंज शो किया है फिर यहां से माइनस वन किसमें गया है सी एल टू जीरो में यहां से इस तरह हम एक एरो जो है वो इक्वेशंस के दोनों तरफ जो है वो लगाएंगे कि जिनका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है इस तरह हम कर लेंगे मेंशन कर दिया हम अब ये चेंज मेंशन किया अब हमने जो मेंशन करना है वो ये है कि इस एरो के ऊपर हमने लिखना है कि ऑक्सीडेशन किस में हो रही है और रिडक्शन जो है वो किस में हो रही है अब आप इसमें देखें प्लस सिक्स से प्लस थ्री जा रहा है अगर प्लस सिक्स से प्लस थ्री जा रहा है तो कमी आ रही है ना उसके ऑक्सीडेशन नंबर में तो ये हो जाएगी उसकी रिडक्शन ओके अब यहां से माइनस वन सी एल का क्लोराइड का सी एल टू क्लोरिन में जीरो में जा रहा है माइनस वन छोटा है जीरो बड़ा है मीन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है तो यहां पर हो गई ऑक्सीडेशन चैप्टर के शुरू में मैंने आपको जो बात सिखाई थी उसमें एक ये वाली बात भी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली कि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस यहां पे कोई वाली बात हो रही है प्लस सिक्स से प्लस थ्री जा रहा है ये गेन होके जा रहा है माइनस वन से जो जीरो में जा रहा है ये लॉस होके जा रहा है ओके तीसरी बात क्या हो गई हमने ये मैंशन करना है एरोज के ऊपर कि कौन सी चीज रिडक्शन शो कर रही है और कौन सी चीज जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर रही है ओके अच्छा अब इसके बाद हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने लॉस और गेन हो रहे हैं ओके अच्छा जी अब गौर कीजिएगा जरा इस इक्वेशन को मैं दोबारा राइट करता हूं के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस एच सी एल के सी एल प्लस सी आर सी एल थ्री सी एल टू प्लस एच टू ओ ओके हमने कहा कि यहां से ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जब कन्वर्जन हुई तो ये थी रिडक्शन अब ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री में कैसे जाएगा इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने अब हमारे पास एक इधर दो क्रोमियम है यहां पर ठीक है तो यहां से टोटल जो गेन होंगे वो थ्री इलेक्ट्रॉन गेन होंगे कितनों से दो क्रोमियम से ओवरऑल सिक्स इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन होंगे क्योंकि प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जाना इसका मतलब एक एलिमेंट ने तीन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन किए लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं दो हैं अगर ये दो हैं तो दो छे गेन करेंगे तो वही लिखा हमने कि ये अब इलेक्ट्रॉन गेन जो हो रहे हैं वो सिक्स है यहां पे अगर हम बात करें तो सी एल यहां से सी एल टू में जब चेंज हुआ है माइनस वन से जब जीरो में गया है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किया है ओके यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिया यहां से ये होगी ऑक्सीडेशन ओके अब यहां से नेक्स्ट जो हमने बात सीखनी है वो ये वाली है अब दूसरी तरफ बैलेंसी की तरफ जाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस जो है वो हमने मेंशन कर दिया कि इतने लॉस हो के इतने गेन हो के बनती है लेकिन जो तीसरी यहां से बात हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि यहां पे अगर आप देखें तो माइनस वन माइनस वन यानी के हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर सी एल वन माइनस नेगेटिव क्लोराइड जो है एक ऐसा भी है जिसमें चेंज शो नहीं हो रहा यानी कि माइनस वन से माइनस वन में आ रहा है तो इस चीज को हमने मेंशन करने के लिए इस इक्वेशन के जो इस तरफ है हमने एक एच सी एल जो है वो ऐड कर देना है जो कि इस बात को शो करेगा कि ये चेंज नहीं हुआ ओके okay? ये चेंज नहीं हुआ इसके ऊपर भी माइनस वन है इसके ऊपर भी माइनस वन है तो ये इस चीज को जो है वो सेटिस्फाई करेगा ओके okay? ये हमारा नेक्स्ट जो है वो स्टेप हो गया नेक्स्ट रूल हो गया अब देखें दो क्रोमियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं 
छह इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहे हैं अब गेन करने के लिए जरूरी है कि कोई चीज उसे लॉस भी करे हम देख रहे हैं इक्वेशन के अंदर जो है वो ये एक सी एल नेगेटिव है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है लेकिन हमें चाहिए कितने लॉस कितने हो वो छह इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो दो सी आर गेन करके इसमें आएंगे इसका मतलब हमारे पास सिक्स क्लोराइड होंगे तो छह इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होंगे और तीन सी एल टू के मोलिक्यूल्स जो है वो बनेंगे ओके okay? अब यहां से हम क्या लिखेंगे लोटेटिक्स इस एच सी एल को हमने कुछ नहीं कहना ए टू सी आर टू ओ सेवन यहां पे लगाना है हमने सिक्स एच सी एल क्योंकि चेंज जो है ये वाला हमने जारी तौर पर इसको शो किया है कि ये चेंज जो है वो शो कर रहा है यहां से फिर के सी एल सी आर सी एल थ्री सी एल टू प्लस एच टू ओ ओके अब देखेंगे गौर कीजिएगा <coughs> यहां से अब हमने क्रोमियम एटम्स को बैलेंस करना है कैसे यहां पे दो है तो इस तरफ कितने एक है तो यहां पे हम दो लगा देंगे सी आर क्रोमियम एटम बैलेंस हो गए ताकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए थे छे तो वो इधर गेन होकर जो दो सी आर आ रहे हैं प्लस थ्री के अंदर उनको बैलेंस किया जा सके अगर ऐसा है तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास इधर सिक्स सी एल थे जो के चेंज शो कर रहे थे इस तरफ वो एक सी एल टू हमारे पास है तो इस तरह के तीन सी एल टू जो है वो हमारे पास आएंगे क्योंकि ये सिक्स क्लोराइड जब छह इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो तीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो है वो हमारे पास आएंगे अंडरस्टैंड समझ आ रही है ना आपको इसको इजी वे में आप जो है वो कर सकते हैं इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं आएगी ओके देखें अब क्लोरियम भी बैलेंस हो गए और क्लोरिन भी बैलेंस हो गए अब हमने पोटासियम एटम्स को बैलेंस कर दे पोटासियम इधर दो है इधर एक है तो यहां पर भी मैंने दो लगा दिया ये पोटासियम भी बैलेंस हो अब आप गौर कीजिएगा कि इसमें माइनस वन जो है यहां से सी एल माइनस वन इसके ऊपर भी है माइनस वन इसके ऊपर भी है तो ये टोटल तीन दो यहां पे और दो यहां पे कितने बनते हैं आठ क्लोराइड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से इस तरफ जाने में चेंज नहीं हुआ ओके फिर देखिएगा कि देखें इसमें भी सी यहां पे जीरो था ये चेंज हुआ था लेकिन इसमें भी और इसमें भी दोनों में चेंज नहीं हुआ ये माइनस वन में है ये भी माइनस वन में है तो इधर इक्वेशन के भी माइनस वन में है जिसने चेंज जो शो है वो नहीं किया अच्छा अब क्या होगा यहां से हमारे पास टोटल तीन दो छ और दो आठ क्लोराइड बनते हैं जिनमें चेंज नहीं आया तो उनको बैलेंस करने के लिए हमने इस एच सी एल के साथ आठ लगाने क्योंकि हमने ये दो चीजें अलग रखी हैं कि ये एच सी एल इस बात को शो कर रहा है कि ये चेंज वाला है और ये वाला चेंज जो नहीं कर रहा तो उसको हमने इस तरह से बैलेंस कर लिया ओके अच्छा जी अब ये हमारे पास एच सी एल भी बैलेंस हो गए अब जो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन है जो बाकी इक्वेशन रह गई एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक के जो रूल है कि उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड मुआयना करें कि कौन सी चीज कम है उसको बैलेंस आउट कर लें अच्छा जी देखें हमारे पास हाइड्रोजन हम काउंट करते हैं छह हाइड्रोजन ये हैं और आठ हाइड्रोजन ये हैं कितने हो गए चौदह इस तरह हमारे पास सिर्फ एच टू तो इसके साथ हम सेवन लगा देंगे और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे अब बचे बाकी ऑक्सीजन वहां पर ऑक्सीजन भी साथ बन रहे हैं तो यहां पर ऑक्सीजन भी साथ ही हैं जो के बन रहे हैं और इक्वेशन बैलेंस होती है अब इसको सम अप करते हैं अपनी बात को वो कैसे ये भी एच सी एल और ये दोनों इकट्ठे हैं आठ और छह चौदह बनते हैं तो ये बनेगा के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस फोरटीन एच 
टू के सी एल टू सी आर सी एल थ्री प्लस थ्री सी एल टू प्लस सेवन एच टू ओ इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी रोडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस आउट कर सकते हैं एंड पे इसको हम रिवीजन करते हैं इंशाल्लाह आपको फिर अच्छे से क्लियर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा सबसे पहले इक्वेशन लिखें जिसको बैलेंस कर लें वन बैलेंस इक्वेशन लिखें उसके बाद सब के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंशन करें उसके बाद ये देखें कि चेंज कौन सा आ रहा है उसके बाद वो एरो से लगा देना है अब उन एरो के ऊपर हमने क्या लिखना है चेंज तो आ रहा है दोनों तरीकों से या तो रिडक्शन हो रही होगी या ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो जो गेन करेगा उसके ऊपर रिडक्शन जो लॉस करेगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन उसके बाद हमने क्या करना है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और कितने गेन उसको बैलेंस आउट करना है तो आप देखें यहां से क्रोमियम जो थे वो प्लस सिक्स से प्लस थ्री में आ रहे थे तो इसका मतलब एक क्रोमियम तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था हमारे पास हैं दो इसलिए दो जो है वो ती, तीन करके जो है वो लॉस करेंगे यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई है तो ये टू थ्री आर सिक्स तो दो जो है वो सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे अब यहां से सी एल माइनस वन से जीरो में आ रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो हमने उसको लिख दिया उसके बाद हमने क्या किया हमने कहा कि ये छह इलेक्ट्रॉन जो गेन हो रहे हैं ये गेन हो रहे हैं तो ये कोई लॉस करेगा तो बनेंगे तो ये हमने कहा कि एक सी एल नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो हमें छह चाहिए जो कि छह इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो यहां पे मैंने इसके साथ छे लगा दिया इसके साथ हमने कुछ नहीं करना दूसरे सी के साथ और ये वाला सी हमने कहा कि ये वाला ऐसा है जहां पे चेंज शो नहीं हुआ तो एक एच सी एल एड कर दिया हमने जो कि इस बात को शो कर रहा है कि इधर भी माइनस वन है इधर भी माइनस के इसमें सी एल का ऑक्सीजेशन नंबर चेंज नहीं हुआ उसके बाद हमने क्रोमियम को जो है वो बैलेंस किया इस तरफ दो थे उस तरफ बैलेंस कर लिया फिर हमने कलोराइड इधर छे थे लेकिन क्लोरिन इधर दो थे तो हमने तीन लगा के बैलेंस कर लिया फिर पोटासियम इधर दो थे इधर दो लगा के उसको बैलेंस कर लिया फिर उसके बाद हमने क्या किया हमने कहा कि इंस्पेक्शन मेथड कि देखिए अब कौन सी चीज रहेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते थे हमने देखा इधर हाइड्रोजन जो है वो छह और आठ चौदह है तो मैंने इधर सात लगा के वो चौदह इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए इसके बाद हमने क्या किया इन दोनों को सम अप कर दिया और ये चीज हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन जो है वो बेटा बन गई ओके तो बेटा बेटा इससे रिलेटेड आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है कोई भी आपको जो है वो इसमें कंफ्यूजन है आप जो है वो उसे कॉन्टेक्ट करके कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज रहमान दूसरा फेसबुक के थ्रू अजीज रहमान या व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट जो है वो मैंने आपको दिया हुआ है वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं और मेरे से रहा कर सकते हैं फिर वही बात के मकसद है कि आपको समझाना इजी से इजी वे में और इन शो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके रिलेटेड जो है वो कोई भी प्रॉब्लम इनशाला नहीं होगी और आज के बाद आप जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना कभी नहीं भूलेंगे इन अपना ख्याल रखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जजाकल्ला हाफिज़ असल